മരുന്നുകളുടെ കയറ്റുമതിക്ക് ഇളവ് അനുവദിച്ച് ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് കോവിഡ് മരണം നൂറ്റി പതിനൊന്ന് കൗമുദി ഹെഡ്ലൈൻസിലേക്ക് സ്വാഗതം സഹായം അഭ്യർത്ഥിച്ച രാജ്യങ്ങൾക്ക് ചികിത്സാ മരുന്നുകൾ നൽകാൻ കയറ്റുമതി നിരോധനത്തിൽ ഇളവ് അനുവദിച്ച് ഇന്ത്യ കോവിഡ് പ്രതിരോധത്തിനുള്ള മരുന്ന് രോഗം ഏറ്റവും മോശമായി ബാധിച്ച രാജ്യങ്ങൾക്കു നൽകുമെന്ന് ഇന്ത്യ അറിയിച്ചു മരുന്നിന്റെ കയറ്റുമതിക്ക് സമ്മതിച്ചില്ല എങ്കിൽ തിരിച്ചടി നേരിടേണ്ടി വരുമെന്ന യു എസ് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിന്റെ ഭീഷണിക്ക് പിന്നാലെയാണ് ഇന്ത്യ നിലപാട് അറിയിച്ചത് മലേറിയ ഭേദമാക്കാനുള്ള മരുന്നായ ഹൈഡ്രോക്സി ക്ലോറോക്വിനാണ് കോവിഡ് പ്രതിരോധത്തിന് നിലവിൽ പല രാജ്യങ്ങളും ഉപയോഗിക്കുന്നത് മഹാമാരിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ മാനുഷിക തലം പരിഗണന പാരസെറ്റമോളും ഹൈഡ്രോക്സി ക്ലോറോക്വിനും ഇന്ത്യയെ ആശ്രയിക്കുന്ന അയൽ രാജ്യങ്ങൾക്ക് മതിയായ അളവിൽ നൽകാനാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത് അവശ്യ മരുന്നുകളായ ഇവ കോവിഡ് മോശമായി ബാധിച്ച രാജ്യങ്ങൾക്ക് നൽകും വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള രാഷ്ട്രീയവൽക്കരണത്തെയും ഗൂഢസിദ്ധാന്തം ചമയ്ക്കുന്നതിനെയും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നില്ല എന്നും വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയ വക്താവ് അറിയിച്ചു മരുന്നിന്റെ കയറ്റുമതിക്ക് സമ്മതിച്ചില്ല എങ്കിൽ തിരിച്ചടി നേരിടേണ്ടി വരുമെന്ന വൈറ്റ് ഹൌസിലെ ദിവസവുമുള്ള ബ്രീഫിംഗിലാണ് ട്രംപ് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയത് നാലായിരം കടന്ന രോഗബാധിതർ ലോക്ഡൌൺ തുടരുമ്പോഴും രാജ്യത്തെ കോവിഡ് ബാധിതരുടെ എണ്ണം ഉയരുകയാണ് നാലായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒന്ന് പേർക്കാണ് രാജ്യത്ത് രോഗം ബാധിച്ചത് കോവിഡ് മരണം നൂറ്റി പതിനൊന്നായിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനിടെ ഇരുപത്തിയെട്ട് പേർ മരിച്ചതായാണ് ഒടുവിലത്തെ കണക്ക് എഴുന്നൂറ്റിനാല് പുതിയ കേസുകൾ കൂടി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടതോടെ ഇതുവരെ രേഖപ്പെടുത്തിയ ഉയർന്ന നിരക്കായി രോഗബാധിതരിൽ മുപ്പത് ശതമാനം തബ്ലീഗ് സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തവരാണ് ഏഷ്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ചേരി പ്രദേശമായ ധാരാവിയിൽ കൂടുതൽ കോവിഡ് കേസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് മഹാരാഷ്ട്ര സർക്കാരിന് വെല്ലുവിളി ാണ് ഇന്ന് ധാരാവിയിൽ രണ്ടു പേർക്ക് കൂടി കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ധാരാവിയിൽ നേരത്തെ രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചയാളുടെ അച്ഛനും സഹോദരനുമാണ് ഇന്ന് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത് ഇതോടെ ധാരാവിയിൽ കോവിഡ് രോഗം ബാധിച്ചവരുടെ എണ്ണം ഏഴായി ഇതിൽ ഒരാൾ നേരത്തെ മരണപ്പെടുകയും ചെയ്തിരുന്നു മുംബൈ നലാസപോരിലെ ഗർഭിണിയായ യുവതിയാണ് ഇന്നലെ മരിച്ചത് ഇതുവരെ എണ്ണൂറ്റി പേർക്കാണ് മഹാരാഷ്ട്രയിൽ രോഗം ബാധിച്ചത് തമിഴ്നാട് തെലങ്കാന മധ്യപ്രദേശ് എന്നിവിടങ്ങളിലെ കോവിഡ് കേസുകളും വർദ്ധിക്കുകയാണ് തെലങ്കാനയിൽ മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിയൊന്ന് പേർക്ക് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചു ഇതിൽ നൂറ്റി എഴുപത്തിരണ്ട് പേരും തബ്ലീഗ് സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തവരാണ് ഇരുപത്തി അയ്യായിരം പേർ ക്വാറന്റൈനിൽ നിരീക്ഷണത്തിലാണ് മധ്യപ്രദേശിൽ അറുപത്തിമൂന്ന് പേർക്കാണ് പുതിയതായി കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ സ്ഥിരീകരിച്ചത് ഇവിടെ പുതിയതായി നൂറ്റി ഇരുപത് പേർക്ക് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിൽ ഇരുപത്തിയൊന്ന് മരണങ്ങളും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടു രാജ്യത്തെ കോവിഡ് വ്യാപനവും ലോക്ഡൌണും സംബന്ധിച്ച സ്ഥിതി വിലയിരുത്താൻ മന്ത്രിതല സമിതി യോഗം ചേർന്നു ലോക്ഡൌൺ തുടരണം എന്നതു സംബന്ധിച്ച ചർച്ചകൾ നടന്നു ഉത്തർപ്രദേശ് മഹാരാഷ്ട്ര അസം തെലങ്കാന തുടങ്ങിയ സംസ്ഥാനങ്ങൾ ലോക്ഡൌൺ തുടരണമെന്ന നിലപാടിലാണ് എന്നാൽ ഇതു സംബന്ധിച്ച് തീരുമാനമെടുത്തിട്ടില്ല പല സംസ്ഥാനങ്ങളും ഇളവുകളോടെ ലോക്ഡൌൺ തുടരുന്നതിനോട് യോജിപ്പ് പ്രകടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ആശങ്കയായി ബോറിസ് ജോൺസ് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ രോഗബാധയെ തുടർന്ന് ചികിത്സയിലായിരുന്ന ബ്രിട്ടീഷ് പ്രധാനമന്ത്രി ബോറിസ് ജോൺസിനെ തീവ്ര പരിചരണ വിഭാഗത്തിലേക്ക് മാറ്റി മണിക്കൂറുകൾക്ക് മുൻപാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഓക്സിജൻ ട്രീറ്റ്മെന്റ് തുടങ്ങിയതായ വാർത്ത പുറത്തു വന്നത് ഇതിനു പിന്നാലെയാണ് ഇപ്പോൾ ഐ സിവിലേക്ക് മാറ്റിയതായ വാർത്തകളും എത്തുന്നത് ഞായറാഴ്ച രാത്രിയാണ് അൻപത്തിയഞ്ചുകാരനായ ബോറിസ് ജോൺസന്റെ ആരോഗ്യനില വഷളായത് പനിയും ചുമയും ശക്തമായതോടെ ആരോഗ്യ സംഘത്തിന്റെ നിർദ്ദേശം അനുസരണം ലണ്ടൻ സെന്റ് തോമസ് ആശുപത്രിയിലെ തീവ്ര പരിചരണ വിഭാഗത്തിലേക്ക് അദ്ദേഹത്തെ മാറ്റുകയായിരുന്നു കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ ലക്ഷണങ്ങളെ തുടർന്ന് മാർച്ച് ഇരുപത്തിയേഴ് മുതൽ തന്നെ ബോറിസ് ജോൺസൺ ഐസൊലേഷനിലായിരുന്നു ഡൌണിംഗ് സ്ട്രീറ്റിലെ വീട്ടിൽ തന്നെയായിരുന്ന അദ്ദേഹം ഏകാന്തവാസത്തിലായിരുന്നു എന്നാൽ രോഗലക്ഷണങ്ങൾ മാറാതിരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഇന്ന് ലണ്ടനിലെ സെന്റ് തോമസ് ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റുകയായിരുന്നു ആവശ്യമെങ്കിൽ വെന്റിലേറ്റർ സൌകര്യം ഒരുക്കും നല്ല പരിചരണമാണ് ബോറിസ് ജോൺസന് ആശുപത്രിയിൽ കിട്ടുന്നതെന്ന് സർക്കാർ വക്താക്കൾ അറിയിച്ചു വിദേശകാര്യമന്ത്രി ഡൊമനിക് ട്രാപ് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ചുമതല വഹിക്കും കഴിഞ്ഞ മാസം ഇരുപത്തിയേഴിനാണ് ബോറിസ് ജോൺസന് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചത് ബോറിസ് ജോൺസന്റെ ആറുമാസം ഗർഭിണിയായ പങ്കാളിയും കോവിഡ് ബാധിച്ച് ഐസൊലേഷനിലാണ് അസുഖം ഭേദമായി ബോറിസ് ജോൺസൺ വേഗം ആശുപത്രി വിടട്ടെ എന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി ആശംസിച്ചു ആരോഗ്യനില സംബന്ധിച്ച് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ഇപ്പോൾ പുറത്തുവന്നിട്ടില്ല